Indeed, there is power and strength in the name of the Lord, especially when we want to leave painful memories of the past, when we like to move on and get on with life. Yan ang pag-aaral natin ngayon, pinapagatan natin, move on. Paano nga ba nagpapatuloy ang buhay kahit maraming mga bara at maraming mga nakaraan na parang gusto tayong bihagin? Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na sa bawat araw ang pagkakataon na ibinibigay kayo sa amin. Ang mga dating mali ay pwedeng ituwid, ang mga dating sugat ay pwedeng, at ang mga balak na magaganda ay pwede pang tuparin. Nawa Panginoon ay makita namin ang halaga, pakikidaloy sa pag-agos ng buhay na huwag kaming mabara, mabalaho, makulong sa isang nakaraan. Kundi lagi kami ang ng mga bagong pagpapala ng isang bagong araw at kami matuto sa mga naranasan lalo sa mga pagkakamali para mga darating na bukas pa ay lalong gumanda. Turuan niyo po kami ngayon, Panginoon. Sa aspeto na ito ng aming buhay, bigyan niyo kami ng kaliwanagan. Lalong-lalo ang mga kapatid na may kailangang lampasan para tumuloy ang buhay. Lord, we commit this time to you and ask you to be our speaker. Empower your people to understand your message. And we want to receive word only from you. Use your servant only as your instrument. But be our preacher, our teacher. Heal us. Empower us. In the name of Jesus our Lord, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Move on. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon. At nakabase ito sa isang kasaysayang paulit-ulit na ikinukwento sa mga Sunday School, tinatalakay sa pulpito at sa iba pa mga Bible Studies. Ang kasaysayan ni David at ng babaeng si Bathsheba na may asawa ng iba at ipinapatay pa ni David yung asawa nitong babaeng ito para makuha niya ang babae. At pagkatapos nagkaroon sila ng anak. At dahil sa kasalanan na ito ni David, ay nagkaroon ng kaparusahan na dumating sa pamilya. Curiously, the punishment directly went to the child. The child got sick. At itong si David ay nag-ayo, nagdasal ng mataimtim, kinilala ang kanyang kasalanan at pagkakamali, at inilapit sa Panginoong Diyos na ang batang ito ay buhayin. At ito ang babasahin natin, 2 Samuel chapter 12. We will begin with verses 16 to 17. So David went without eating to show his sorrow, and he begged God to make the boy well. David would not sleep on his bed, but spent each night lying on the floor. His officials stood beside him and tried to talk him into getting up, but he would not get up or even eat with them. David committed a grave sin. He desired a woman who was somebody else's wife. Ipinahamak niya ang lalaking ito sa digmaan, bagamat ito'y sarili niyang kawal. At nang magbalo ang babae ay kanyang iniuwi at ginawa niyang isa sa kanyang mga asawa. At ang bata ay ipinanganak, ang batang naging bunga ng kanilang ugnayan. Subalit ang batang ito nagkaroon ng grabing-grabing sakit. So we see here, David is inconsolable. He fast and prays. He denies himself creature comforts to show how God, how sorry he was for his sins. He does everything to keep his son alive. Let's get on with verse 18. The child had been sick for seven days. They said to each other, Even when the boy was alive, wouldn't David listen to us? How can we tell him his son is dead? He might do something terrible. Mahirap nga naman, nung buhay pa yung bata, ni hindi nila makausap tong ama, ayaw kumain, ayaw humigas sa kanyang kama, nandun lamang nakahandu sa isa sahig. Hindi naliligo, hindi nagaahit, hindi sumasamba, panay lang ang ayuno at dasal. Namatay ang bata, makalipas ang pitong araw, at lalong lawak ang problema. His officials had trouble trying to tell him because they were worried about him. 
They were worried about how he behaved when the child was still alive, how much more now that the child was dead. Saan sila kukuha ng lakas para sabihin yun? So despite all of David's prayer and fasting, the boy died. His servants could not tell him. Verse 19, David noticed whispering and he knew the boy was dead. Did my son die? He asked his servants. Yes, he did. They answered. Nakaramdam itong David na may nangyari dahil uh, sa kilos ng kanyang mga tauhan. Bulong-bulong, nagsasalita ng malakas. At sabi niya, namatay ba ang bata? Opo, namatay na. So David makes it easy for the servants to tell him the news. Answerable ba yes or no na lang yung question na binigay niya? Pinadali niya para sabihin sa kanya ang masaklap na balita. 2 Samuel 12.20 David got up off the floor, he took a bath, combed his hair, and dressed. He went into the Lord's tent and worshipped. Back home, David asked for something to eat, and when his servants brought him some food, he ate it. Biglang na iba ang ihip ng hangin. Nung buhay pa yung bat, nagdaral sa si David, hindi kumakain, hindi naliligo, hindi buma... tumatayo mula sa kanyang pagkakahandusay sa sahig. Pero nung nalaman niya, napatay na ang bata, he shifted gears. He gets up, bathes, and dresses himself. Then he worships, and then eats in that order. So hinanda niya yung sarili niya, naligo, naglinis, nagbihis, tapos sumamba. Isa yung kasi sa mga matatandang kaugalian ng araw na bago ka sumamba, nag-aayos ka, naliligo ka, magbibihis ka. They believe in the ceremonial cleansing through bathing or the washing of some body parts. And then after he worshipped, he ate. Verse 21. His official said, What are you doing? You went without eating and cried for your son while he was still alive. But now that he is dead... You're up and eating. Parang kabaliktaran nga naman ang ginawa nitong si David sa karaniwang ginagawa ng tao. Kung kailan pa namatay na, yung ipinananalangin niya, tsaka siya panaligo, nag-ayos, nagsuklay, sumamba at kumain. So his officials are baffled. It was quite confusing, incomprehensible to them. Verses 22 to 23, David answered, while he was still alive, I went without food and cried because there was still hope. I said to myself, who knows? Maybe the Lord will have pity on me and let the child live. But now that he is dead, why should I go without eating? I can't bring him back. Someday I will join him in death, but he can't return to me. So, yun ang katwiran nitong si David. Sabi niya, well, nung buhay pa siya, ginawa ko talaga lahat ang magagawa ko. Hindi ako kumain, nanangis ako. Umaasa ako na baka naman dinggin ng Diyos. Baka siya mahabag sa akin at pahabain ang buhay ng bata. Pero ngayon, nasumagot na ang Diyos. Hindi ko man gusto yung sagot na yun, pero sumagot na ang Diyos, patay na ang bata, Bakit naman hindi pa ako kakain? Hindi ko naman siya maibabalik. Sa balang araw, sabi niya ganun, ako ang pupunta sa kanya sa kamatayan, pero hindi ko na siya mapapabalik pa dito sa daigdig ng mga buhay. So David explains himself, he does what he could when he could still do something, and then David prays for God's favorable answer. After God had answered David, David accepts the answer. He recognizes his, recognizes his inability to change what had happened, to undo what has already been done. So David stops asking, David stops making it hard on himself, and on. At yan ang focus ng ating pag-aaral ngayon. Ano ang gagawin at ano ang matututunan natin mula kay David kung may na Definitely, nawasak na, hindi na matutuloy. Kung may mahal sa buhay, na nabawian na, so, 
pumunta na sa Panginoon at hindi mo nakasama sa lupa, bagamat gustong-gusto mo pa siyang lumawig ang buhay. Anong magagawa mo kung nasira na ang isang hindi dapat masira at hindi mo na mabubuo pang muli? The only thing left to do is to move on. And these are some of the lessons from David's prayer, fasting, and then getting up. Do what you could to keep what you love. Kung anong kailangan, do what it takes. Kailangan mong manalangin, mag-ayuno, kailangan mong may gawain, gawin mo habang meron ka pang magagawa. So that you will not be possessed by regrets, by what ifs. Mahirap yung may kaya ka namang gawin, hindi mo ginawa. May pwede ka namang remedyo, hindi mo ginawa. Tapos, katulad doon, namatay, o hindi natuloy ang isang pangarap, nawasak ang isang plano, iisip-isip ka ngayon buong buhay, ano kaya ang nangyari kung may ginawa lang ako? Nagkabalikan kaya kami ng asawa kong napalayo kung may ginawa ako? Matutupad kaya ng anak ko ang pangarap niya kung tinulungan ko siya? Mabubuo kaya ang isang plano kung ginawa ko itong mga options kong gawin? Yung hindi gagawa ng anuman na pwede niyang gawin, buong buhay, iisip-isip. At maaaring ay may kahalo pang pagsisisi. So gawin ko anong pwedeng gawin. Para kung nagawa mo ang pwede mong gawin at hindi pa rin siya na, natuloy, hindi pa rin tumalab, hindi mo nasisisihin ang sarili mo. When you lose what you love in spite of your efforts to keep it, let go and move on. If you like to keep somebody, tapos na wala pa rin, matapos mong suyuin, matapos ka mag-sorry, matapos mong gawin ang dapat mong gawin, matapos mong sikaping bayaran ng iyong utang, to go kiss and make up, na wala pa rin, hindi mo na masisisi ang sarili mo. Mas mahirap kasi na mabuhay na meron kang daladalang bigat na hindi mo matanggap dahil meron ka naman sanang nagawa, hindi mo lang ginawa. But what is important is, whether you did what you could or did not, and the chance is already passed, lumampas na ang pagkakataon para mo ayusin ang dapat ayusin, namatay na ang namatay, dapat gawin kundi ituloy mo na ang iyong buhay. Every second focus on yesterday is stolen from today. Ang oras, meron dapat kasabay na nangyayari. Yung ngayon, yung araw na ito, ibinigay ng Panginoon para gawin natin yung dapat gawin ngayon. Pag wala kang ginawa, kundi lingunin yung nakaraan. Pag wala kang ginawa, kundi panghinayangan yung lumipas na. Pag walang ginawa ka, kundi magsentimiento tungkol sa mga tapos na, sinasayang mo yung ngayon, inuubos mo sa kahapon na lampas na, Tuloy dapat magawa mo at mangyari ngayon, hindi nangyayari. So whatever time you use in thinking about the past, in lingering in the past, is time that you steal from your present and from your future. Kaya dapat ang tao marunong ng bumitaw, kung dapat ng bumitaw. Isang romance na hindi nag-work, move on. Isang negosyo hindi nagtagumpay, move on. Nung mga nawalang opportunities, wala kang iisipin kundi panghinayangan, sisihin ang sarili o iba, you will not accomplish anything fruitful. Philippians 3.13 says, I forget what is behind and struggle for what is ahead. Yang tapos, tapos na, nililimod ko na. Ang akin na lamang inaasikaso, yung darating pa. So kung lumampas na yung tren na sasakyan ko, yung bus na sasakyan ko, ano pa magagawa ko lumampas na? Maghahanda na lang ako para pag dumating yung susunod, makasakay ako. Pero kung wala kang ginawa ko, nilingon na ng lingon ninyong natapos na, yung wala na, dumating na yung pagkakataon mo uli, lalampas, kasi hindi mo napansin. What goes away? People, opportunities, time, health, and youth. That cannot be taken back. You only have to make a firm resolve to make the most of today and tomorrow. 
Tapos na yung tapos na. What should you pray and fast for at this time? What is still doable, achievable, receivable? Do what you can. Gawin ang pwede pa. Baka mamaya, medyo nagkakalayo kayo ngayon ang mahal mo sa buhay, pero hindi pa naman kayo totally magkalayo. May magagawa ka pa kung gusto mong iligtas yung relasyon na yan. Sino man yun, asawa mo, anak mo, magulang mo, may pwede ka pang gawin. Meron kang gustong hinga ng tawa, do patawarin. Habang buhay pa, puntahan mo na pinupuntahan. Magawa mo na dahil baka mamaya isang araw mabalitaan mo lang na matay. Wala ka na magagawa. Kailangan gawin ang pwedeng gawin. That is the gift of time. For us to be able to correct past errors, to strengthen ourselves so as not to commit the same errors in the future, or to minimize the possibility of committing them again. Therefore, influence what you can. Ang mga bata, habang maliliit pa yan, nagsisiksik pa sa magulang, gusto laging kasama ng magulang, do what you can now to give them positive influence, to teach them core values, to teach them godliness, to love them and get loved by them. Because there comes a time when they don't even want to be seen with you in the mall. Dumarating yung panahon na yung mga bata, ayaw kasama yung mga magulang, nakakansyawa ng kapwa-bata. O natural ba yun na gusto nilang magkaroon ng pakpak at lumipad? Pag nagsimula ng lumipad yung mga yan, mag-aral, mag-dorm sa malayo, tapos mag employ they'll put up a business, they'll be far from you, halos makikita-kita na lang kayo pag kami mga malahalagang okasyon, o sadly, pag kami lamay, o may nakaratay na sa ospital, tapos iisip-isipin mo, nung araw gusto laging sumama ng anak ko, hindi ko naman sinama. Nung araw gusto ng anak ko, laging umuwi ako para maglaro kami. Hindi naman ako umuwi ng maaga. At ngayon na gusto mong makasama siya, siya naman tong hindi pwede. So do what you can when you have time. Lagi ko nga sinasabi sa mga batang mga magulang na laging yung anak ay nakaukyabet, nakakapit, nakakalong, nakayakap. Samantalahin mo, hindi yan nagtatagal. Dumarating ang panahon, mahal ka pa rin yan, pero naiiba yung express. Naiiba ang priority. May gagawin kang mabuti sa isang tao, gawin mo habang bata. Habang impressionable. Kaya nga yung iba, gusto ko po sana mag-graduate school. Gusto ko mag-PhD. Gawin mo na habang bata ka. Para matagal kang mag-enjoy ng title mong doctor. Kesa naghihingalo ka na nung matapos mo yung PhD mo, tatlong araw mo lang nagamit, tapos naikabit na lang sa lapida mo na. Panahon kasi ang lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanim. Mahilig ka palang kumain ng mga prutas. Mayroon ka namang tataniman na kaprasong lote. Taniman mo na habang maaga. Eh, pag nagtanim ka ng 80 anyos ka na, baka next generation na yung kakain ng buwan nun. Gawin ang pwede pa. Isipin nyo mga kapatid, ano pa talagang gusto nyo gawin sa buhay? Pwede pa ba? Gawin na. Yung mga makakatitalampakan, laging gusto magbiyahe. Meron naman kayo halawang panggasos at panahon. Gawin nyo na ngayon dahil pagka naka-wheelchair na kayo, nakaratay na kayo, mas mahirap gawin yun. Kaya naman yung mga tao na may mga laya para gawin yung mga gusto nilang gawin, huwag natin laging pigilan. I always say, children are not always children. Don't rock their childhood. Huwag mong expect na yung mga bata maging mature. They have all the time in the world to be old. Ang tagal-tagal mong matanda. Sandali ka lang bata. So bakit papatandain mo agad yung bata? Meron pa humihingi ng payo. Yung anak po namin, grade 1, gusto nga i-accelerate sa grade 4. Kasi ang galing-galing niya. So, ipapa-accelerate nyo. Eh, sige po, syempre po, aging grade 4 siya. Para ipagyabang nyo. Na yung anak ko nga, grade 1, naging grade 4 eh. Eh, gusto nyo ba? 12 years old pa lang siya, tapos na na medisina. By 16, ang tanda niya. Tapos hindi na babalik yung kabataan niya. Doon ngayon siya magbabata-bataan. Kaya maraming matatanda, nagbabata-bataan eh. Kasi hindi nagkaroon ng chance magkabata, maging bata. Pinatanda agad ng magulang sa dami ng assignment, sa dami ng trabaho, o kaya pina-accelerate ng pina-accelerate. Let children be children. Give them time to play. Ano ba namang achievement yung grade 1 na naging grade 4? Talaga bang dapat mangyari yun? Eh gusto nyo, 12 anyos, may anak na. 
O hindi pa dapat, di ba? May panahon ng lahat. Even young people, I always admonish the elders, allow them to be young. Gusto nyo lagi nasa bahay. Samantalang pagka naman ikaw ay 80, 90 na inip na inip ka sa bahay. Wala ka namang magawa. Hindi ka makaalis. Pali pa rin, may pakpak. Basta't may guidance. May itinanim kang turo bago lumipak. Sabi nga, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Do not deprive people of their opportunity to have a full life in whatever stage of life they are in. May charm na maging below 10 years old, may charm na maging between 10 to 20, may charm between 20 and 30. In other words, don't fast forward time at lalo namang hindi dapat i-rewind na ang tanda mo na at saka ka pa magbabata-bataan. But usually that happens when you miss all the opportunities to be young while you were young. So do what you can. There's nothing more vain or bitter than a person advanced in years possessed by regrets. Mahirap pagsisihan yung sana, nagawa ko na to, sana nagawa ko na. Hindi lang yun mga kapatid. Sa pang-araw-araw na buhay, marami tayong natatanggap na sugat. May malalalim, mayroong hindi kalaliman, pero lagi tayo nasusugatan. Laging mayroong magsasabi ng bagay na masakit, mahabdi sa ating puso. Laging mayroong kabiguan, laging may kulang, laging may inaasahan kang hindi natutupad. In other words, araw-araw nasusugatan tayo, may mga pangarap na hindi natutupad, may mga pagdurusang dumarating. What should you do pag naging bukas na yung ngayon? Let go. Accept what you cannot change. It is important to do that. To accept what must be accepted. Yung nakaraan, tapos na eh. Pinagmalupitan ka ng tiya mo, hindi ka pinag-aaral ang tatay mo, may nangyari sa'yo ganito at ganon. What's the point na ulit-ulitin mo yan sa buhay? What's the point na ungkat-ungkatin? You've got to accept it that it's a part of the past and the past cannot be changed. The only thing you can change about the past is your attitude about it. So hindi natin kayang baguhin yung lumipas pero pwede natin baguhin yung ating uh, pag-iisip tungkol sa lumipas. At bawat kabiguan, pwede natin uh, maging advantage yan kung pag-aaralan natin na huwag nang ulitin ng mga pagkakamali. Bawat mga pagdurusa, pwede natin gamitin para patibayan ang ating kalooban at pagkatao imbes na igupo tayo nito at sirain. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same difficulty, the same painful experiences can destroy you or can make you. You can choose what to do with it. So accept what you cannot change or accept for now what you cannot change for now. Meron naman, pwedeng baguhin, kaya lang, hindi pa ngayon. So wag muna. Hintayin. Misan may magtatanong sa akin, Pastor, may problema po ako. Ano po kayang dapat kong gawin? Ano ba sa tingin mo ang mga pwedeng gawin? Wala po akong maisip na pwedeng gawin. E di wala kang gawin. Wala ka palang maisip eh. Bakit ka gagawa ng hindi mo naiisip na tamang gawin pala? Marami mga problema, alam nyo ba? Inaayos niya yung sarili niya. Bigyan nyo lang ng oras. Maraming ganun. Kumisan problema mo kung paano mo tatanggalin sa buhay mo yung isang tao. Sino man yun? Pero pag tinanggal mo ngayon, masakit, mahapdi, madugo, magulo. Ba't mo naman tatanggalin ngayon? Kung yung advantage ng pagtanggal sa kanya ay mas maliit kaysa doon sa ang laking disadvantage pag tinanggal mo siya ngayon, di wag muna. Let time solve it for you. Kasi dumarating yung panahon na aayusin na ng kalikasan ng kanyang sarili. Dahil that's what nature does. Nature always renews, restores, and rearranges itself. You should know and have the wisdom when to actively participate in the changing of things. And then the wisdom to know when you just sit back and let things happen before you. Wala ka pang commitment, wala kang pananagutan, nangyayari. So pag hindi malinaw, mga kapatid, ang pwedeng gawin at dapat gawin, hindi eh wala ka muna dapat gawin. Lalo't hindi naman nakataya yung buhay mo, hindi naman matter of life and death. 
do not contend with your reality. Yan ang isa sa mga pinakamahirap kung isa sa tao, pag nilalabanan mo yung, yung katotohanan. Yung reality mo, tanggapin mo para lumuwag ang buhay mo. Change what you can change, accept what you cannot change. Do not contend with your given. May mga given sa buhay eh. Hindi mo pwedeng palitan. Halimbawa, married ako, meron akong anak, maliliit pa, kailangan kong alagaan, tapos meron ako mga balak gawin, balak ko mag-aral, balak ko ganon-ganon. Pero ang given mo ngayon, kailangan mo munang alagaan yung mga batang yan. Huwag mo nang hatiin ang sarili mo. Alagaan mo na muna sila dahil hindi naman sila forever bata. Pag naiba na yung situation, tsaka mo gawin yung ibang bagay na pwede mong gawin. Mahirap yung nakikipaglaban ka sa sariling katotohanan. Halimbawa, may sapatos ka, nilalabanan mo yung sapatos mo, di ang isapatos mo yung maluwag. Pero kung mahigpit na yon, eh anong gagawin mo sa buhay mo? Di huwag mo laging gamitin. Pwede kang gumawa ng paraan para yung katotohanan mo dumalidali. Katulad ng mga nasa abroad. Mag-a-abroad, wala namang pumilit sa kanila. Gusto nila mag-abroad dahil sa tingin nila, solusyon yun sa kanila mga pangangailangan or daan yun para sa kanila mga pangarap. Tapos pagdating doon, walang gagawin kundi magreklamo sa foreign culture. Nakakainis sa mga tao dito. Nakakainis ang kultura dito. Walang gagawin kundi mainip, 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 malungkot, malungkot, malungkot. So anong susunod na gagawin noon? Uuwi na yun, mag-give up or magka-depression, psychiatric ward, kasi kinakalaban niya yung katotohanan niya. So pagka meron mong sasabi sa akin, Pastor, mag-a-abroad po ako, ilang taon, oh, so and so number of years, handa ba loob mo? Ihanda mo loob mo. Mangungulila ka, maiinip ka, magaganito ka, maninibago ka, pero ihanda mo loob mo para pagdating doon, huwag mong labanan yung katotohanan na nandun ka. Yung mga iba, pagka nasa very cold countries, reklamo ng reklamo ang ginao. Pag umuwi naman dito, ang init. Hindi naman ang reklamo. Nilalabanan naman yung init dito. So kung anong meron, sakyan mo sa buhay para lumuwag ang buhay mo. Work within limits. So how should and how could you move on? Just like David, get up, rise, stand up. Whatever it means in your life. And then fix yourself. Look good, feel good. Sabi ng mga psychiatrists, ang isa sa mga early signs of depression, yung depression that could really be destructive to you, eh yung tao nawawala ng interes sa pag-aayos, sa kanyang itsura, hindi na naglililigo, hindi na nagsususuklay, sabi, dangerous sign yan. Yung mga iba, pagka hindi napigil yung ganong decline, biglang may mga putik-putik sa ulo, nakaupo sa mga putikan, tuloy-tuloy. So look good. Feel good. Kuminsan, mahirap i-reverse pagka medyo nade-depress-depress ka, parang wala ka talagang gana. Pero nung gagawin mo, magpapakain ka sa depression mo o balabanan mo siya, dahil pwede mo naman palitan. Pwede mong ibahin. What else did David teach us? Worship. That's how you move on. Restore your emotion, restore your feeling. That is represented by the very symbolic act of David to worship. But the restoration of your spirit could be done many ways. Pero ang mahalaga, i-restore mo yung spirit mo. Kumimbento ka ng ginhawa, ng saya, ng ligaya, lalong-lalo na ibalik mo ang iyong relasyon sa Diyos. Restore your relationship with the divine. Dahil doon manggagaling ang ating blessing. Restore your relationship with others. And very especially with your inner self. Reconnect with your spirit. Reconnect with God, your maker. And what else did David do? Eat. Whatever it means in your life. Nourish your physical body. Nourish your physical existence. Your happiness. Your pleasures. Your enjoyment. Nourish that because you will need that to be able to move on. Give yourself the nourishment. Mga kapatid, lahat tayo may nakaraan. Pagka ikaw ay more than 12 years old na, meron ka ng past. E paano pa kung ikaw ay 52, 52, whatever, 90, malalo na. You want to move on and enjoy the rest of your life. Be free from regrets. 
kung ano man ang ating pinagsisisihan at ipinagsisisi, ipagsisi nyo na once. Kung kailangan hingi ng tawad sa Diyos, ihingi nyo na ng tawad once. Kailangan nyo humingi ng tawad sa tao, gawin nyo na. Then forget about it. Be free from what is already lost. Na wala ang relo mong mahalaga, na wala ang hikaw mo, na wala yung cellphone mo, na wala yung ganun. Na wala na, tama na. Hindi ito yung makakakita ka ng ibang cellphone. Sabi mo, mas maganda sana yung cellphone ko, kaya lang nawala. Eh, nawala na pala, kalimutan mo na. Bumili ka ng bago, kung wala kang pambili, limutin mo. Pero huwag mong laging isipin. Nakapag-asawa ka ng hindi mo first love. Tapos lagi mong naaalaalala, lalo't nakita mo pa sa Facebook. May abs pa. Eh, hindi mo na yun asawa. Huwag mo na siyang isipin. Yun ang sinasabi natin, accept your given. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, for and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some, fra- with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Totoo, matamis yung awitin mo pero malungkot. Kasi ang iniisip mo, yung wala. Yung hindi nangyari. Yung hindi natupad. May bahay ka, ang sinisilip-silip mo, yung bahay ng kaibigan mo na mas malaki, mas maganda. Anong gagawin mo? Paparosahan mo sarili mo? Nang inggit? Nang regret? Sabi ni Shakespeare, Desiring this man's art or that man's cope with what I most enjoy, contented least. The moment you begin comparing yourself with others, especially when you compare unfavorably, you are digging your own grave. So humanap ka na ikakasaya mo. Be free from the past. Huwag din masyado maging sentimental. You want to preserve a few heritage architecture, do it. But you cannot preserve the entire country because you will not move on. You want to preserve some artistic expressions, music, dance, do it so that you have a reference to the past. You have a link with your past, but you've got to move on with new trends and new things because life goes on. Past is past. Done is done. Gone is gone. Kahit tao yun. Kaya, tuturuan mo ang sarili mong sumaya kahit na ang namatay na wala ay mahal mo sa buhay. Hindi disloyalty sa yumao na sumaya ka ngayon. Dahil buhay ka pa, may duty kang buhayin ang iyong sarili at huwag itali ang iyong sarili sa isang buhay na dahil wala ka pa doon at nandito ka pa. At yun ang ginawa ni David. Sabi niya, nung may magagawa pa ako, ginawa ko magagawa ko, ipinanalangin ko siya, nag-ayuno ako. Pero namatay na. Hayaan na nating sumakabilang buhay siya. Darating ang panahong magkikita-kita tayong muli pag tayo'y sumakabilang buhay din. Pero hinding, hinding, hindi mo na siya mapapabalik dito. Kaya dapat umimbento ka na ng ibang saya at kung maaari, ibang relasyon na magbibigay sa'yo ng mga bagong kahulugan sa buhay, hindi yung wala ka nang inabangan kundi sumakabilang buhay ka na rin para magayo. Huwag patali sa tapos na. Huwag patali na at huwag patali sa hindi na babalik. Tao man yun, pagkakataon o bagay. Kaya huwag din talaga masyadong sentimental, huwag masyadong backward looking. May mga tao, wala pa rin alam kantahin ngayon, kundi yung mga uso noong 1960s. Para namang hindi dumaan yung 70s, 80s, 90s, 2000s, at ngayon ay eh, lampas-lampas na, 2013 na, marami pang ibang bagong magagandang kanta. Hindi sasabihin iba, ang papangit ang kanta ngayon, mabuti pa nung araw, akala mo lang yun. Kasi nakasara na yung isip mo sa mga bago. E ano ba yung mga kanta ngayon? Parang mga track na mga pausog-usog, pabalik-balik ang tono. Eh, mano naman. Ang mahalaga kasi, kasakay ka sa kasalukuyan. Yung mga iba, may edad na, talagang ayaw mag-aral mag-text. Utos naman ang utos sa mga apo na ipag-text siya. Malola, pag-aralan nyo to. Naku, mahirap ng pag-aralan niya. Balak niya pa bang mabuhay ng more than one week? O, oh, syempre naman, eh, mag-aral kayo nito. 
manonood ng video, hoy buksan nyo to, hindi alam buksan si video. Pero pagkapasin mo na isang hektaryang palay, gagaya niya. In other words, nakatali sa sa nakaraan. Dapat sumama tayo sa daloy ng panahon. Huwag piliting ibalik at i-preserve yung nakaraan. Preserve a little of it so that you will have memories and references. But you cannot live in a time capsule and trap yourself in something that is already gone. Huwag labanan ang paglakad ng panahon. Ano ba naman ang mga buhok ngayon? Bakit-bakit? Hindi pantay-pantay. Di ba? Eh, yun na ngayon ang bagong maganda eh. Yung mukhang sabukot. Cool. Di ba? Di na ko sa'yo masyadong pantay-pantay. Lalabanan yun. Kanya-kanya naman ang uso ang panahon. Kaya marami mga nanay ngayon, mukhang kapatid lang ng mga anak nila eh. Kasi sumasabay sila sa panahon. Kung isa nga, nadadaig pa nila yung anak nila eh. Hindi ka tulad nung araw yung mga nanay, pagka-40, nakapusod na. Hanggang burula na yun, ha? nakapusod na. Wala nang palitan. So, nagmumukha talaga matanda dahil naiiwan ang panahon. Hindi naman masamang magmukha matanda. Pero ang point, nababawasan ka ng fun, ng joy, ng verve, ng mga vitality pag puro sentimiento ang iniisip mo. So, be free with the flow of time. Because for everything there is season and a time for every matter under heaven. There's a time to love. Love people when they are still around to receive your love. When they are no longer around and there's nothing you can do, love someone else. Give your love to somebody else so that you will keep loving and continue to be lovable. It is not disloyalty to those who have gone. It is loyalty to life. And loyalty to life is loyalty to the life giver. God, who is our Creator. Ano mga kapatid ang dapat nyo nang bitawan at lampasan? Huwag na kayong lumabas sa mga pintuan na yan, nadalan nyo pa rin. Bitawan nyo na. Move on. Your hands cannot receive fresh blessings when they are selfishly clinging on to something that you must already let go. Panginoong Diyos, Nawawalang masayang na panahon sa buhay namin. Mapahalagahan namin ang bawat sandali. Huwag kaming matali sa tapos na na nabubulag tuloy kami sa nandito kasalukuyan. Teach us, O Lord, to value the present and not to invalidate it because of our overcommitment to the past. Past namin, past namin, past namin, maging past mistakes and sins namin at ng kapwa, limutin na namin. Lalo't ko ang pagsariwa at pag-alala dito ay lalo lang sumusugat sa aming damdamin. Turuan niyo kami, Panginoon, na palampasin na yung lampas at buong galak, buong kasiyahan na harapin yung paparating. Lord, nawa sa aming buhay, ipakita niyo ngayon sa sandaling ito kung may mga dapat na kami mga bitawan, mga bitawang sentimiento, bitawang alaala, bitawan ng mga commitments dahil tapos na, at nang sa ganon magkaroon kami ng mga bagong buhay, bagong mga pagkakataon. Mga kapatid, let's learn from David. In silence, let's ponder about his very wise decision to run on the floor, to wash up, to comb himself, to worship and to eat. Because life must go on. Life is a gift from God that must be savored every minute. Panginoon, ituro mo sa amin kung paano maaari kami nakakapag-aksaya ng oras sa hindi dapat. Buksan mo ang isip namin para bawat pagkakataon ay aming malasap, hindi namin palampasin at kami man makadagdag sa mga pagkakataon ng aming kapwa na lasapin ang ganda ng buhay. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung paano i-apply sa buhay. Itong lesson mula kay David na ang tagal-tagal nang nangyari, pero napakalakas pa ng kanyang kapangyarihan. Guide us, Lord. Teach us.